，对接摆纳，主干需要好，再对它进行定制。这盆是已经基本成型了。拿了几盆小盆景，讲一下对接摆纳小盆景在不同培育阶段的修剪方法。对接摆纳生长快，先养主干，再养出枝，是对接摆纳盆景培育中的基本方法。在定植取舍中，先要确定顶的位置，再修剪其他的出枝。这里有左右两个出枝，选哪一个枝条做顶，要依据主干上升的方向。这个主干向左倾斜，这个周出枝，这个枝做结顶，顶枝的方向要与此相反，这样才能形成主干弯曲变化的状态。剪掉土长枝，这样出枝就形成了一级过渡。对接摆纳定植后，要对它进行控养。像这个顶端是控养的重点，要防止它增出过快，与主干比例失调。把这个枝向下掉了，要注意拿弯点，拿弯在节点间的枝干部分，这样才能形成对接摆纳弯曲变化的枝干。这是节生压缩种修剪调整中与众不同的地方。竖式的方向是依据根盘的方向而确定的，这个定位标志就是竖式的方向。在往后的培育中，都要按照这个竖式方向进行，形成一个统一的枝条流向，盆景才会产生动感。再来看看这一盆，这个就是按前面的方法培育成型的。像对接摆纳这种节生压树种，在培育的过程中，有一些方法与其他树种是不同的。节生压树种，重点是空短枝节，改变枝节生长过直的现状。空的手段，除了养护，主要是修剪。像这些车枝，在修剪中，一般只会留一到两个枝节，再从发出的二级车枝中做枝条的方向选择。这种修剪和选择的方法，与其他花不定芽的树种有很大的不同。在修剪的同时，把这些树叶都摘掉，枝干的方向清晰明了，修剪的目标才会更加明确。按照每个枝盘的大小及方向进行修剪，剪出空间层次。顶端的强势枝不要留。看这个枝，在与树枝相反的方向，处于强势状态，这样就会不利于树枝的形成。这个改变了主干的倾斜角度，飘枝与左侧枝几乎在同一水平上。从这里开掉后，把整个飘枝往下掉了，形成一个交错的树枝分布。吊篮要在盆土比较干的时候进行，来回摇几下。吊拿的理线长一点，对这个飘枝也要进行盘栽调整，改变它起伏变化的角度。枝条调整后，把它向前拉一下，这样会使盘栽比较自然。对接摆拉的生发量大，尤其是在高温天气，小盆景容易干盆，诱发头生根。可以减少盆景因脱水产生失枝。脱生根的作用就是提供额外的养分，加快盆景的生长。但已经基本成型的盆景，最迟九月份要把它剪掉。这个把它做一盆小高干。高干盆景的出枝要简洁，像一些主干细小的装材，在造型的时候，考虑前后左右多出枝，枝条与主干的比例会不协调。重心也会显得不稳。这是一个小老盆，有六年左右的时间。对接摆纳控养到一定年限，叶形变小，只会发出一些细小的枝条。这个重心有点向左突出，把这个主干向后拉一下。你先从底口穿过。
，凿准好角度，将主干固定，稍作修剪，剪出竖管，对已经基本成型的对接板蜡，空氧加修剪，它的结成压塑性会逐渐减弱。像这些枝条已经完全木质化，枝节变得短小密集，在生长季节修剪要及时。不要等到出现土长枝再去剪，那样会把局部的枝条拉粗，使小盆景的枝干比例产生失调，那样就会降低它的观赏性。对于小盆景的养护，在保持它正常生长的前提下，要进行控水控肥。对接百拉的生长旺季在三至五月份，在春季可以掐掉芽头，控短枝节，控制浇水要间隔再浇。像这种小盆景。全年最多施一至两次肥，五月中旬修剪一次，把叶摘掉，要把它放在阳光下养护，新长出来的枝叶就会变得短小